Les supporters sont heureux. Le président est satisfait. Les joueurs sont contents. Non, 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 non. Faut pas rêver non plus. Mais ça va. Cela pourrait être mieux, mais vraiment, c'est bien. Il ne me reste plus qu'une seule ombre au tableau. Cette ombre est rouge et blanche. Elle possède des joueurs convenables et ne paye pas d'impôts en France. Des fois, je me demande même ce qu'ils font dans le championnat de Ligue 1. Enfin, oui, il s'agit des monégas. Ils sont devant nous au classement de la Ligue 1. Pour combien de temps Je ne sais pas. Mais il faudra bien leur passer devant. Si je reste derrière, le président va me tomber dessus. Et ça, c'est pas bon du tout. Au prochain match, nous accueillons le LOSC, une équipe moyenne de championnat. Je ne suis pas inquiet, je ne ferai pas forcément jouer les meilleurs joueurs. Derrière, nous avons le match retour contre le Milan AC. Avec la valise prise à l'aller, ils auront à cœur de nous rendre l'appareil. En ce moment, je ne m'occupe que des matchs. J'évite les conférences de presse, les réunions avec le staff technique, avec les recruteurs, et je ne mets même plus les pieds à l'entraînement. Et avec tout ça, la chance me sourit. Keller Navas est blessé. Alors c'est sûr que présenter ainsi, cela prête à confusion. Mais oui, c'est une bonne nouvelle. Je ferai jouer Dona Romain sans risque de discussion, dispute, grève ou révolte. Et ça, c'est déjà pas mal. Revers de la médaille, lors de la composition de l'équipe, je me rends compte que je n'ai pas d'autre gardien disponible sur le banc de touche. Tant pis, s'il y a un problème, je ferai jouer à ce poste le seul capable de faire des plongeons aussi beaux qu'un gardien titulaire, Neymar. Roulanman n'est pas contre et il n'aura pas le choix. Bon, Neymar, si Dona Romain a un problème, tu iras au cash pour l'équipe. Ça ira L'équipe s'impose péniblement 2 à 1, mais je suis soulagé, je n'ai pas eu à utiliser Neymar en gardien, et heureusement. Mais il est très déçu. Ne t'inquiète pas, tu pourras voir ce rôle à l'entraînement. Et puis Keller Navas ne revient pas tout de suite, alors peut-être que tu auras ta chance, ça va aller. Il ne reste plus qu'à nous concentrer sur le Milan AC. Le match est très serré, aucune équipe ne parvient à trouver le chemin défilé. Mais l'arbitre accorde un généreux pénalty à la 93 e minute au Milanais. Ce fait de jeu scellera notre défaite. Sur l'ensemble des matchs, nous ne sommes pas à la rue. Les deux prochaines rencontres seront décisives pour la qualification. L'équipe devra absolument rebondir à Bordeaux. Je n'ai pas le choix. Nous sommes deuxième en Ligue 1 et deuxième en Ligue des Champions. Je n'ai pas envie de passer par une crise avec le président sur les côtes. Le match contre Bordeaux est difficile, mais la situation sera débloquée en deuxième mi-temps. Les joueurs ont bien réagi, l'équipe s'impose 2 à 0. De quoi rester dans la course au titre. Pas le temps de trop réfléchir, notre prochain adversaire est Nantes, juste avant d'affronter Villarreal. Comme d'habitude, faire tourner l'effectif, mais pas trop, sinon pas de victoire. Il faut faire ça de manière subtile. En plus de cela, je sens les coupes nationales arriver dans le calendrier déjà bien chargé. Après une nouvelle trêve internationale, vous savez ce que j'en pense, l'heure d'affronter Nantes a sonné. L'équipe assure devant son public le spectacle et met trois buts à Nantes sans jamais être inquiété. Le plat de résistance arrive. Villarreal. La qualification peut se jouer sur ce match à l'extérieur. Nous n'avons pas le droit à l'erreur. Il commence mal d'ailleurs. Nous prenons un but assez tôt dans le match, mais parvenons à égaliser avant la mi-temps. Le discours à la pause et les remplacements seront décisifs. Je serre les fesses pour la seconde période. Le match est toujours aussi serré et nous prenons un autre but à la 75 e minute. L'équipe ne parviendra pas à revenir au score et nous nous inclinons face au sous-marin jaune. Je ne me moque pas, c'est leur surnom. Cela me permet de dédramatiser la défaite. Enfin pour moi, parce que pour eux c'est le drame. Je les défonce à la causerie d'après-match. Et même face aux journalistes au bord du terrain, ils doivent assumer cette défaite. En face, ce n'est pas non plus le Real ou le Barça. Hein. Faut pas déconner quand même. Tout n'est pas perdu et cela se jouera sur le dernier match de groupe. La victoire, sinon rien. En attendant ce rendez-vous, nous nous déplaçons à Saint-Etienne. L'équipe réussit à remporter le match d'un tout petit but à rien. Ce n'est guère flamboyant. La bonne nouvelle est que nous avons doublé Monaco au classement de la Ligue 1. Faudra s'en contenter pour le moment. Le prochain match nous permet de recevoir Nice. À domicile, ils n'ont aucune chance et partiront avec 3 buts encaissés à rien. Le mois de décembre va être crucial. Nous recevons Monaco, concurrent direct au titre et le Besiktas pour la qualification en Ligue des Champions. Ma saison va se jouer sur ces deux matchs. Autant dire que les autres équipes sont anecdotiques, comme Lens, où notre déplacement nous a permis de ramener 3 points assez facilement. Victoire 2 à 0. Le match décisif pour la qualification approche et la pression augmente. Être éliminé en phase de poule serait une catastrophe pour le club, les joueurs et surtout pour moi. Le match est tendu, les deux équipes ne veulent pas perdre. Sergio Ramos trouve le chemin défilé sur corner. Nous jouons à domicile et les supporters nous portent littéralement. Au moins, eux sont toujours à fond. Malgré les efforts de l'équipe, nous ne réussissons pas à mettre un autre but, mais surtout eux non plus. Cela reste une victoire. La chance est avec nous. Villarreal n'a pas réussi à battre le Milan C et nous nous qualifions pour le prochain tour. Je suis soulagé. Je suis sauvé. Reste le match de Monaco dans ce mois de folie. C'est la bête noire de l'équipe. Je reste méfiant. Le match commence et nous marquons rapidement sur corner. Mais Monaco est également efficace et égalise peu de temps après sur corner également. Voilà la mi-temps. La recommandation de discours de la part de l'entraîneur adjoint n'est pas pour une fois adaptée à la situation. Je décide de les pousser un peu plus. Les gars, il faut se dépasser et donner tout ce qu'il vous reste. On peut et on mérite de s'imposer ce soir. Les grands entraîneurs ont de grands discours. Ce discours a payé et les joueurs ont répondu au-delà de mes attentes puisqu'ils mettront 5 buts de plus à Monaco sans jamais être inquiété. L'équipe a marché sur l'eau et elle est capable de gagner tous les matchs. Aucune équipe ne nous fait peur et nous allons monter sur le toit de l'Europe. Je suis très confiant car ce coaching a montré que je suis un grand entraîneur. Retenez bien ce que je vous dis. 